எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் ஸ்டடி வித் தர்ஷினி யூடியூப் சேனல் நம்ம இந்த வீடியோவில் அக்டோபர் முப்பதாம் தேதிக்கான கரண்ட் அஃபேர் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டு வரோம் நீங்கள் என்ன ஜாயின் பண்ணலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலிகிராம் லிங்க் கொடுக்குறோம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் ஓப்பன் ஆகலனா டெலிகிராம் ஆப் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம சேனல் நேம் ஸ்டடி வித் தர்ஷினி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க முதல் கேள்வி எனது இளைய பாரதம் திட்டம் எப்போது தொடங்கப்பட உள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி அக்டோபர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி ஸோ நாளைக்கு அக்டோபர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி எனது இளைய பாரதம் அப்படிங்கிற திட்டமானது தொடங்கப்பட இருப்பதாக பிரதமர் மோடி அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காரு மெரா யுவோ பாரத் ஃபார் இந்தியாஸ் யூத் டு பி லான்ச்ட் ஆன் அக்டோபர் தேர்ட்டி ஒன் சேஸ் பி எம் மோடி ஸோ நம்ம நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வந்து மன் கி பாத் அதாவது தமிழில் சொல்லப்போனால் மனிதன் குரல் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து உரையாற்றிட்டு வராரு ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த மாதம் அக்டோபர் மாதத்தின் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையில் இந்த மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி அவர்கள் உரையாற்றியிருக்காரு ஸோ அப்படி உரையாற்றிய போது பார்த்தீங்கன்னா சர்தார் வல்லபாய் படேலுடைய பிறந்த தினமான அக்டோபர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி எனது இளைய பாரதம் அப்படிங்கிற திட்டமானது தொடங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிச்சிருக்காரு ஸோ இந்த திட்டம் எதுக்கானது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இந்தியாவை ஒரு வளர்ந்த நாடாக உருவாக்குறதுல இளைஞர்களுடைய சக்தியை ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சியாக தான் இந்த எனது இளைய பாரதம் அப்படிங்கிற திட்டமானது தொடங்கப்பட இருக்கு ஸோ இந்த அக்டோபர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி தொடங்கப்பட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று வந்து சர்தார் வல்லபாய் படேலுடைய பிறந்த தினம் மட்டும் இல்லாமல் முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி அவர்களுடைய நினைவு தினமும் அனுசரிக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த எனது இளைய பாரதம் திட்டத்தோடு பார்த்தீங்கன்னா இணையதளமும் தொடங்கப்படும் இதுக்கான இணையதளம் தொடங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த இணையதளத்தில் இளைஞர்கள் அனைவரையும் அவங்கள பதிவு செஞ்சு கொள்ளணும் அப்படின்னும் பிரதமர் மோடி அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்காரு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திர அமூத பெருவிழா அதாவது என்னென்னா நம்ம இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவு கொண்டாடும் வகையில் தான் சுதந்திர அமூத பெருவிழாவானது தொடங்கப்பட்டது ஸோ இந்த சுதந்திர அமூத பெருவிழா தொடங்கப்பட்டு இரண்டரை ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையில் அக்டோபர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி இந்த சுதந்திர அமூத பெருவிழா வந்து நிறைவடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதமர் மோடி அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காரு மேலும் இந்த சுதந்திர அமூத பெருவிழாவை முன்னிட்டு தில்லியில் வந்து அமூத வாடிகா கட்டடமானது கட்டப்படும் அப்படின்னு பிரதமர் மோடி அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காரு ஸோ இதுக்காக நம்ம நாட்டோட பல்வேறு பகுதிகளிலேருந்து மண்ணை சேகரிக்கிறதுக்காக அமுத கலச யாத்திரையானது மேற்கொள்ளப்படும் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காரு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தை சேர்ந்த சுதந்திர போராட்ட வீரரான பிர்சா முண்டாவுடைய பிறந்த தினம் வந்து நவம்பர் பதினைந்தாம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது ராணி துர்காவதி அவர்களுடைய ஐநூறாவது பிறந்த நாளானது இந்த ஆண்டு கொண்டாடப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் பெர்லினில் நடைபெற்ற உலக கோடைகால சிறப்பு ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் நம்ம இந்தியா வந்து எழுபத்தி ஐந்து தங்கம் உட்பட மொத்தமாக இருநூறு பதக்கங்களை வென்றிருக்கு ஸோ இதெல்லாமே இப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற மனதின் குரல் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி அவர்கள் கூறிய முக்கியமான விஷயங்கள் ரீசன் யூஸ் சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி பதினெட்டு வகையான பாரம்பரிய திறன் சார்ந்த தொழில்களை மேற்கொள்கிறவங்களுக்கு பயிற்சியோட நிதியுதவி கடனுதவி வழங்கும் வகையில் பி எம் விஸ்வகர்மா திட்டமானது தொடங்கப்பட்டிருக்கு இந்த திட்டத்தை பிரதமர் மோடி அவர்கள் தான் செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி தொடங்கி வச்சிருக்காரு அடுத்து விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ஆறாயிரம் ரூபாய் வழங்கும் திட்டம் தான் பிரதமரின் கிஷான் சம்மான் நிதி திட்டம் நெக்ஸ்ட் நாரி சக்தி வந்த நதி நிதியம் இது வந்து மகளிர் இடஒதுக்கீடு சட்டம் ஸோ மக்களவை சட்டப்பேரவைகளில் பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கும் சட்டம் தான் இந்த நாரி சக்தி வந்த நதி நிதியம் இரண்டாவது கேள்வி காஜின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று என்ற கூட்டு பயிற்சி கீழ்கண்ட எந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்சர் ஆப்ஷன் சி இந்தியா மற்றும் கஜகஸ்தான் ஸோ இந்திய இராணுவத்துக்கும் கஜகஸ்தான் நாட்டின் இராணுவத்துக்கும் இடையே மேற்கொள்ளப்படக்கூடிய கூட்டு பயிற்சி தான் இந்த காஜின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அப்படிங்கிறது இந்தியா கஜகஸ்தான் டூ கண்டக்ட் தேர்ட்டீன் டே மிலிட்டரி எக்ஸசைஸ் டூ பூஸ்ட் ஆன்டி டெரர் கோஆபரேஷன் கவர்னிங்கு காஜின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஸோ இந்திய இராணுவத்துக்கும் கஜகஸ்தான் நாட்டின் இராணுவத்துக்கும் இடையிலான கூட்டு இராணுவ பயிற்சி தான் காஜின் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த காஜின் கூட்டு இராணுவ பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டு கஜகஸ்தான் நாட்டின் ஓட்டார் நகரத்தில் வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி தொடங்கப்பட்ட இந்த பயிற்சியானது நவம்பர் பதினோராம் தேதி வரைக்கும் நடைபெற இருக்கு ஸோ இந்த பயிற்சியில் பங்கேற்கிறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது பேர் கொண்ட இந்திய தரைப்படை மற்றும் இந்திய விமானப்படை குழு வந்து கஜகஸ்தானுக்கு சென்றிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவுக்கும்
மித்திரசக்தி அப்படிங்கிற கூட்டு ராணுவ பயிற்சி இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையே மேற்கொள்ளப்படுகிறது அஃபின்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆப்பிரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான கூட்டு ராணுவ பயிற்சி ஸ்ரீநெக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான கடல் சார் பயிற்சி ஷின்யூ மைத்ரி அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் இடையிலான கூட்டு விமான படை பயிற்சி அஜய் வாரியர் அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கும் பிரிட்டனுக்கும் இடையிலான கூட்டு ராணுவ பயிற்சி மூன்றாவது கேள்வி வேளாண் துறை மூலம் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் குறித்த விவரங்களை விவசாயிகள் எளிதாக அறிந்து கொள்ளும் வகையில் தமிழக அரசு அறிமுகப்படுத்திய செயலி எது என்சர் ஆப்ஷன் பி உழவன் செயலி ஸோ வேளாண் துறை மூலமாக செயல்படுத்தப்படக்கூடிய திட்டங்கள் குறித்த விவரங்களை விவசாயிகள் எளிதாக அறிந்து கொள்வதற்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட செயலி தான் உழவன் செயலி கவனிங்க உழவன் செயலி இந்த உழவன் செயலி மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சமீப காலங்களில் விவசாயிகள் வந்து பெரிய அளவில் லாபம் அடைந்துட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிக்கிறாங்க இந்த உழவன் செயலி அப்படிங்கிறது வேளாண் துறை மூலமாக செயல்படுத்தக்கூடிய திட்டங்கள் குறித்த விவரங்களை விவசாயிகள் வந்து எளிதாக அறிந்து கொள்ளும் வகையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இப்போ எதுக்காக இந்த உழவன் செயலி பற்றி பார்க்குறோன்னா நம்ம தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்கள்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா விதை பண்ணை அமைக்கும் திட்டமானது நடைமுறையில் இருக்க ஸோ இந்த விதை பண்ணை அமைக்கும் திட்டத்தில் இணையறதுக்கு உழவன் செயலி மூலமாக விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழக வேளாண் துறை இப்போ அறிவிச்சிருக்க இப்போ விதை பண்ணை அமைக்கும் திட்டம் பற்றி பார்த்தோன்னா இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஒரு விவசாய குடும்பத்துக்கு அதிகபட்சமாக நெல் விதை அப்படின்னா ஐந்து ஏக்கரையும் இதர பயிர் விதைகள் அப்படின்னா பன்னிரெண்டு ஏக்கரையும் விதை பண்ணையாக பதிவு செஞ்சுக்கலாம் நான்காவது கேள்வி நிதி ஆயோக்கின் தலைமை செயல் அதிகாரி யார் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ பி வி ஆர் சுப்பிரமணியம் ஸோ நிதி ஆயோக்கோட தலைமை செயல் அதிகாரியாக இருப்பவர் யார்னா பி வி ஆர் சுப்பிரமணியம் விஷன் பிளான் பீயிங் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் இந்தியா டு பிகம் டெவலப்டு எக்கனாமி ஆஃப் தேர்ட்டி ட்ரில்லியன் டாலர் பை டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் நிதி ஆயோக் சிஇஓ கவனிங்க நம்ம இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த நூறாவது ஆண்டு தான் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஸோ நம்ம இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த நூற்றாண்டான ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்குள்ள நம்ம இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்றுவதற்கு இலக்கு நிர்ணயிச்சிருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்குள்ள சுமார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு லட்சம் கோடி அதாவது முப்பது டில்லியன் டாலர் மதிப்பு கொண்ட வளர்ந்த பொருளாதார நாடாக நம்ம இந்தியாவை மாற்றுவதற்கான தொலைநோக்க திட்டம் தயாரிக்கப்படுவதாக நிதி ஆயோக் தலைமை செயல் அதிகாரியான பி வி ஆர் சுப்பிரமணியம் தெரிவிச்சிருக்காரு ஸோ இந்த தொலைநோக்கு திட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்குள்ள நம்ம இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்றுவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய மாற்றங்கள் மற்றும் சீர்திருத்தங்கள் குறித்து தெரிவிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஐந்தாவது கேள்வி சமீபத்தில் பேரா ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளின் எத்தனையாவது பதிப்பு சீனாவில் நடைபெற்றது என்சர் ஆப்ஷன் சி நான்காவது பதிப்பு ஸோ இப்போ சமீபத்தில் சீனாவின் ஹாங்சோ நகரத்தில் வந்து நான்காவது பேரா ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளானது நடைபெற்றது உங்களுக்கான கேள்வி சமீபத்தில் அதே சீனாவின் ஹாங்சோ நகரத்தில் வந்து ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் நடைபெற்றது ஸோ அது எத்தனையாவது பதிப்பு அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணிடுங்க தி ஃபோர்த் ஏஷியன் பேரா கேம்ஸ் ஸோ கவனிங்க இப்போ சீனாவின் ஹாங்சோ நகரத்தில் வந்து நான்காவது பேரா ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளானது நடைபெற்று முடிந்திருக்கு இந்த நடந்து முடிந்த போட்டிகளில் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது தங்கப்பதக்கம் உட்பட மொத்தமாக நூற்றி பதினோரு பதக்கங்களை வென்றிருக்கு ஸோ இது வரைக்கும் நடைபெற்ற பேரா ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்தியா அதிகபட்சமாக இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற போட்டியில் தான் பதக்கங்கள் வென்றிருக்கு ஸோ இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற பேரா ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு விளையாட்டு போட்டிகளில் நாற்பத்தி மூன்று நாடுகள் பங்கேற்றிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேரா ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நடத்தப்பட்டது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நடைபெற்ற எடிஷனில் இந்தியா வந்து ஒரு தங்கம் உட்பட மொத்தமாக பதினான்கு பதக்கங்கள் வென்றிருந்தது அதுக்கடுத்த எடிஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வந்து மூன்று தங்க பதக்கம் உட்பட முப்பத்தி மூன்று பதக்கங்களை இந்தியா வென்றது நெக்ஸ்ட் எடிஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பதினைந்து தங்க பதக்கம் உட்பட எழுபத்தி ரெண்டு பதக்கங்களை இந்தியா வென்றிருந்தது ஸோ அதையடுத்து இப்போது இந்த இயர் நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளின் நான்காவது பதிப்பில் இந்தியா மொத்தமாக நூற்றி பதினோரு பதக்கங்களை வென்றிருக்கு அடுத்து மேலும் இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து மூன்று உலக சாதனைகளையும் படைச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஏஷியன் பேரா கேம்ஸில் வந்து முக்கியமான வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகள் பற்றி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷீத்தல் தேவி இவங்க வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய லோயிதர் அப்படிங்கிற குக்குராமத்தை சேர்ந்தவங்க இவங்க வில்வித்த வீராங்கனை ஸோ சர்வதேச அளவில் இரண்டு கைகளும் இல்லாமல் கால்களால் அம்பிடக்கூடிய ஒரே வீராங்கனை வந்து ஷீத்தல் தேவி தான் இந்த ஷீத்தல் தேவி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஆசிய பேரா விளையாட்டு
அடுத்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் யார் யார் பதக்கம் வென்றிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் நீலம் தாண்டுதலில் பார்த்தீங்கன்னா டி சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிரிவில் நம்ம தமிழக வீரர் தர்மராஜ் சோலைராஜ் வந்து தங்கப்பதக்கம் வென்றிருக்காரு அடுத்து பேட்மிண்டனில் மகளிர் எஸ்யூ ஃபைவ் பிரிவில் துளசிமதி முருகேஷன் வந்து வெள்ளி பதக்கம் வென்றிருக்காங்க ஆடவருக்கான உயரம் தாண்டுதலில் டி சிக்ஸ்டி த்ரீ நம்ம தமிழக வீரர் மாரியப்பன் தங்கவேலு வெள்ளி பதக்கம் வென்றிருக்காரு ஸோ அவங்க எல்லாருமே நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஏஷியன் கேம்ஸ் ஏஷியன் பேரா கேம்ஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விளையாட்டுப் போட்டிகள்லையுமே ஒவ்வொரு எடிஷன்லேயும் நம்ம இந்தியாவுடைய பதக்க எண்ணிக்கைகள் அப்படிங்கிறது அதிகரிச்சிட்டு தான் வருது ஸோ நம்ம இந்தியாவில் விளையாட்டோட முன்னேற்றத்துக்காக மத்திய அரசின் முன்னெடுப்புகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிராம அளவில் கேலோ இந்தியா திட்டம் செயல்படுத்தப்படுது அடுத்து ஒலிம்பிக் பதக்க மேடை இலக்கு திட்டமும் செயல்படுத்தப்படுது ஆறாவது கேள்வி டபிள்யூடிஏ எலைட் கோப்பை மகளிர் டென்னிஸ் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் பி பியாட்ரிஸ் ஹட்டாட் மாயா ஸோ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சீனாவில் நடைபெற்ற டபிள்யூடிஏ எலைட் கோப்பை மகளிர் டென்னிஸ் போட்டியில் பியாட்ரிஸ் ஹடாட் மாயா என்பவங்க வந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காங்க பியாட்ரிஸ் ஹடாட் மாயா வின்ஸ் தி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டபிள்யூடிஏ எலைட் ட்ராஃபி கவனிங்க இப்போது சீனாவில் வந்து டபிள்யூடிஏ எலைட் கோப்பை மகளிர் டென்னிஸ் போட்டியானது நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் பிரேசில் நாட்டின் வீராங்கனை பியாட்ரிஸ் ஹடாட் மாயா வந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வியன்னா ஓப்பன் ஆடவர் டென்னிஸ் போட்டியில் இத்தாலி வீரர் யானிக் சின்னர் வந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காரு ஏழாவது கேள்வி இந்திய ரயில்வே எத்தனை மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகிறது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ பதினாறு ஸோ இந்திய ரயில்வே பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பதினாறு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு நிர்வகிக்கப்பட்டு வருது இங்கே நீங்கள் நம்ம இந்திய ரயில்வே அப்படிங்கிறது தொடக்கத்தில் ஆறு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு நிர்வகிக்கப்பட்டு வந்தது இப்போது கரண்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்திய ரயில்வே பதினாறு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு நிர்வகிக்கப்பட்டு வருது ஸோ இந்திய ரயில்வே பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே சேவை வந்து விரைவாகவும் குறைந்த செலவுலையும் பாதுகாப்பானதாகவும் மேற்கொள்வதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வராங்க ஸோ அதில் ஒரு மைல்கல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பிரத்யேக சரக்கு பாதை திட்டமானது நம்ம இந்திய ரயில்வே சார்பில் மேற்கொள்ளப்படுது அதாவது டெடிக்கேட்டட் ஃப்ளைட் காரிடார் ப்ராஜெக்ட் ஷார்ட்டாக வந்து டிஎஃப்சி ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம இந்திய ரயில்வேல சரக்கு துறையில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிக்கிறாங்க ஸோ இந்த பிரத்யேக சரக்கு பாதை திட்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நேரத்தை மீதப்படுத்துறதுக்கும் செலவை குறைக்கிறதையும் நோக்கமாக கொண்டு எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்தியாவின் வடக்கு பகுதியை வந்து கிழக்கு மேற்கோடு இணைக்கிறதுக்கு ரூபாய் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு லட்சம் கோடி செலவில் ஏழு மாநிலங்கள் எழுபத்தி ஏழு மாவட்டங்கள் இணைக்கக்கூடிய மாபெரும் திட்டம் தான் இந்த பிரத்யேக சரக்கு பாதை திட்டம் அப்படிங்கிறத ஸோ நம்ம இந்தியாவில் உள்நாட்டு சரக்குகளை கையாறுறதுல எழுபது சதவீதம் வந்து சாலை போக்குவரத்து மூலமாகவே நடைபெறுது ஸோ போக்குவரத்து கட்டணம் வந்து குறைவாக இருந்தாலும் கூட முப்பது சதவீதம் மட்டும்தான் ரயில்வே துறையின் மூலமாக நடைபெறுது ஸோ அதனால் இன்னும் சரக்கு கட்டணத்தை குறைக்கிறதுக்காக முன்னெடுக்கப்பட்ட திட்டம் தான் இந்த பிரத்யேக சரக்கு பாதை திட்டம் அப்படிங்கிறது எட்டாவது கேள்வி இந்தியாவில் உலக சிக்கன தினம் எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது என்சர் ஆப்ஷன் சி அக்டோபர் முப்பது ஸோ ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி தான் உலக சிக்கன தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது வேர்ல்டு திரிஃப்ட் டே உலக சிக்கன தினம் ஸோ கவன் நீங்கள் உலக சிக்கன தினம் அப்படிங்கிறது அக்டோபர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி அனுசரிக்கப்படுது நம்ம இந்தியாவில் மட்டும்தான் இந்த உலக சிக்கன தினமானது அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி அனுசரிக்கப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு வந்து இத்தாலியின் மிலன் நகரத்தில் சர்வதேச சேமிப்பு வங்கி மாநாடு நடைபெற்றது இந்த மாநாட்டில் தான் அக்டோபர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வந்து உலக சிக்கன தினமாக அறிவிக்கப்பட்டது ஸோ ஏன் நம்ம இந்தியாவில் வந்து உலக சிக்கன தினம் அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி அனுசரிக்கப்படுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு அக்டோபர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வந்து இந்திரா காந்தி அவர்கள் சுற்றுப்படுகொலை செய்யப்பட்டாங்க ஸோ அதனால் அக்டோபர் முப்பத்தி ஓராம் தேதியில் வந்து இந்திரா காந்தி அவர்களுடைய நினைவு தினம் கடைபிடிக்கப்படுறதுனால அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி உலக சிக்கன தினம் நம்ம இந்தியாவில் அனுசரிக்கப்படுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப் சேனல்லேருந்து ஒவ்வொரு மந்த்துக்கும் மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பீரியட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒவ்வொரு மந்த்துக்கான ப்ரைஸ் அமௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு எந்த மந்த் வேணுமோ அந்த மந்த்துக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கக்கூடிய கூகுள் பே ஃபோன்பே பேடிஎம் யூபிஐ எண்களை பயன்படுத்தி இந்த ப்ரைஸ் அமௌண்ட்டை வந்து செலுத்திட்டு அதற்கான ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் சென்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கான மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பீரியஃபை நாங்கள் சென்ட் பண்ணிவோம்
ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி இந்தியா மற்றும் கஜகஸ்தான் மூன்றாவது கேள்வி வேளாண் துறை மூலம் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் குறித்த விவரங்களை விவசாயிகள் எளிதாக அறிந்து கொள்ளும் வகையில் தமிழக அரசு அறிமுகப்படுத்திய செயலி எது என்சர் ஆப்ஷன் பி உழவன் செயலி நான்காவது கேள்வி நிதி ஆயோக்கின் தலைமை செயல் அதிகாரி யார் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ பி வி ஆர் சுப்பிரமணியம் ஐந்தாவது கேள்வி சமீபத்தில் பேரா ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளின் எத்தனையாவது பதிப்பு சீனாவில் நடைபெற்றது என்சர் ஆப்ஷன் சி நான்காவது ஆறாவது கேள்வி டபிள்யூடிஏ எலைட் கோப்பை மகளிர் டென்னிஸ் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் பி பியாஷிஸ் ஹட்டார்ட் மாயா ஏழாவது கேள்வி இந்திய ரயில்வே எத்தனை மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகிறது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ பதினாறு எட்டாவது கேள்வி இந்தியாவில் உலக சிக்கன தினம் எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது என்சர் ஆப்ஷன் சி அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி இத்துடன் இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோ நிறைவடைகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் நீங்கள் என்னவோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம